from inserted test book from the topic electromagnetic induction topic like the 6.6 .6 question pannalam a circular coil of radius 8 cm and 20 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second in uniform horizontal magnetic field of magnitude 3 into 10 power minus 2 tesla obtain the maximum and average em of induced in the coil if the coil forms same closed loop of resistance 10 ohm calculate the maximum value of current in the coil calculate the average power loss due to joule heating where does this power come from abdin ketrukam question ipo vandu namba solve pannalam paarenga ipo or circular coil ku radius 8 cm number of turns 20 kuduthirukanga omega vandu 15 nu solliyaachu magnetic field b vandu 3 into 10 power minus 2 nu kuduthirukanga idu b inga idu omega idu number of turns idu radius abdin eduthunga resistance vandu 10 ohm kuduthirukanga இப்போ வந்து நாம ஃபர்ஸ்ட் EM ஆஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் एवरेज பவர் கண்டுபிடிக்கணும் EM ஆஃப் என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா NBA ஒமேகா sin ஒமேகா t இல்லனா cos ஒமேகா t ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் NBA ஒமேகா sin ஒமேகா t போட்டுங்க இப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னன்னா sin ஒமேகா t வேல்யூ 1 னு எடுத்துங்க அப்ப இன்டூஸ் EM ஆஃப் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து 20 இன்டு மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் 3 இன்டு 10 பவர் மைனஸ் 2 டெஸ்லா கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஏரியா பை r ஸ்கொயர் போடணும் சரிங்களா பை வந்து 22 பை 7 இல்லனா 3.141 போட்டு into r வந்து 8 cm square 8 cm மீட்டர் மொத்தம்னா 8 into 10 power minus 2 volt square போட்டுட்டு இது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இது மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் இது வந்து ஏரியா into omega omega வந்து எவ்வளவு 50 radian per second கொடுத்திருக்காங்க இது எல்லாமே நம்ம சிம்பிளை பண்ணனும் இது எல்லாமே சிம்பிளை பண்ணனும்னா நமக்கு EM ஆஃப் எவ்வளவு கிடைக்கும்னா வந்து 0.603 அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் 0.603 அப்படி இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இது volt ல எடுத்துக்கலாம் இங்க இன்டூஸ் EM ஆஃப் flux அப்போஸ் பண்ணனால இங்க ஒரு மைனஸ் வரும்னு அப்படி அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் magnitude வந்து 0.603 அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பா சோ இது வந்து இன்டூஸ்ட் EMF புரிஞ்சி இது இப்போ एवरेज EMF வேணும் அப்படி பாத்தீங்கனா இது एवरेज EMF க்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா பாத்தீங்கனா இன்டகரல் ஓவர் அதாவது இன்டகரல் ஆஃப் sin omega t ஓவர் a லூப் 0 to t வரைக்கும் பாத்தீங்கனா 0 வந்துரும் அப்ப एवरेज கம்ப்ளீட்டா ஒரு லூப் எடுத்தோம்னா एवरेज EMF வந்து 0 ஓவர் 1 லூப்புக்கு என்ன sin கர்வ் போட்டோம்னா sin கர்வ் இப்படி தான வந்துருக்கும் பாசிட்டிவ் ஏரியா லூப்பும் நெகட்டிவ் ஏரியா லூப்பும் ஈக்குவலா இருக்கும் சோ एवरेज EMF ஓவர் ஒரு லூப் வந்து ஜீரோனு வந்துரும் பா சரி அடுத்து கரண்ட் வேணும் நமக்கு கரண்ட்க்கு என்ன ஃபார்முலா கரண்ட் ஈக்குவல் டு EMF பை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்ப EMF எவ்வளவு கொடுத்தாங்க 0.603 னு நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ரெசிஸ்டன்ஸ் 10 இருக்கு இல்லையா 10 போட்டுமா இத டிவைட் பண்ணா 0.0603 அப்படி கிடைக்கும் இதுதான் வந்து இது வந்து என்னது मैक्सिमम கரண்ட் एवरेज கரண்ட் வந்து 0 வந்துரும் ஏனா एवरेज EMF 0 வரதுனால அடுத்து வந்து பவர் வேணும் நமக்கு பவருக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்டு मैक्सिमम EMF இன்டு मैक्सिमम கரண்ட் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா பவருக்கு வந்து ஆஃப் இன்டு मैक्सिमम मैक्सिमम EMF இன்டு मैक्सिमम கரண்ட் பை 2 அப்ப இது ஃபார்முலா போட்டோம்னா मैक्सिमम EMF எவ்வளவு வந்து 0.603 இன்டு मैक्सिमम கரண்ட் 0.0603 divide by 2 போட்டு இத சிம்பிளை பண்ணீங்கனா பவர் வந்து நமக்கு 0.018 வாட் அப்படிን கிடைக்கும் பா இப்போ வந்து இந்த பவர்னால ஹீட் प्रोड्यूस ஆகுது இந்த ஹீட் எப்படி प्रोड्यूस ஆகுது அப்படிን பாத்தீங்கனா வந்து இந்த EMF ரொட்டேட் பண்ணும்போது EMF इंड्यूस ஆகுதுனால கரண்ட் इंड्यूस ஆகுதுனால டார்க் வந்து प्रोड्यूस ஆகுது அந்த டார்க் வந்து அப்போஸ் பண்ணும் அந்த அப்போஸ் பண்ற டார்க்க்கு ஆப்போசிட்டா எக்ஸ்டர்னல் டார்க் நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கோம் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் அப்ளை பண்ணி ரொட்டேட் பண்ண வைக்கணும் அப்ப எக்ஸ்டர்னல் டார்க்னால வொர்க் பண்ணிருக்கோம் இல்ல அந்த வொர்க் வந்து ஹீட் எனர்ஜியா प्रोड्यूस ஆயிருக்கும் அப்படின்றது தான் அப்படி வேர் டஸ் திஸ் பவர் கம்ஸ் फ्रॉम அப்படி இருக்குல அதுக்கு நான் ஆன்சர் எடுத்துறலாம் 